തേർട്ടി ഡേ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചലഞ്ചിലെ പത്താമത്തെ ദിവസം ഡേ ടെൻ നിങ്ങൾ ഈ വെയ്റ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ പിന്നെ അതായത് ഈ ഡംബിൾസ് വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ പിന്നെ നല്ല ബോഡി പെയിൻ കാണും പ്രത്യേകിച്ച് ലെഗ് ഡേ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്ലൂബ്സിന് സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ വയ്യാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്കറിയാം നല്ല ബോഡി പെയിൻ കാണും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ആം ഡേ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കൈക്ക് മൊത്തത്തിൽ തേങ്ങ ചിലവാൻ വരെ പാടാന്ന് കുറെ പേര് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞു വെയിലോസ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് ദിവസത്തെ ചലഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള ആ എക്സസൈസുകൾ ചെയ്തപ്പോഴുള്ള പെയിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഇതാണ് കാരണം നമ്മൾ ഡംബിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സസൈസ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടാവും അതായത് അതായത് ആദ്യത്തെ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾ തീർക്കും രണ്ടാമത്തെ സർക്യൂട്ടും വലിച്ചഴിച്ചങ്ങ് തീർക്കും പക്ഷെ മൂന്നാലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങ് ഇടപാട് തീർന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ നല്ല പാടാ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറേ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വേറൊരു എക്സസൈസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നന്നായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ റിസൾട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു മിറാക്കിൾസും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ പലയിടത്തും ഈസി എക്സസൈസ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈസി എക്സസൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റിസൾട്ട് അതിനനുസരിച്ച് കുറയും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എഫേർട്ട് ഇട്ട് ഓക്കെ ബോഡി പെയിൻ ആണെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യും ഞാൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയോട് കൂടെ തന്നെ ചെയ്യാം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാമല്ലോ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വെച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ റിസൾട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്കറിയാം ആ ബോഡി പെയിനും വെച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആകെ തളർന്നു പോകുന്ന ആ സമയത്ത് വീണ്ടും എക്സസൈസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അടിപൊളി റിസൾട്ടാണ് കിട്ടാൻ വരുന്നത് പിന്നെ അത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ആകത്തുള്ളൂ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓക്കെ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്തു ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആ ഒരു മേഖല ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത് 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 തന്നെ വേണം അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്താ പറയുക ഏതായാലും നനഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക കുളിച്ചിട്ട് കയറാം നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ എഫേർട്ട് ഇടാം കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ചലഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒരു പുഷപ്പ് ചെയ്യാൻ വരെ നന്നായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് എന്തായാലും ഇപ്പം ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടില്ലേ ചിലപ്പോൾ ഒരു പുഷപ്പ് എന്നുള്ളത് വല്ല രണ്ടോ മൂന്നോ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടില്ലേ അത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ശരിയാവത്തുള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഓക്കെ എക്സസൈസ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയാറുള്ളത് ഏത് എക്സസൈസ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ജസ്റ്റ് പുഷപ്പ് ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് എല്ലാ ദിവസവും എക്സസൈസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് പുഷപ്പ് എക്സ്ട്രാ എടുക്കുക നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആദ്യം ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആദ്യത്തെ ദിവസം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് പുഷപ്പ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ തളരും പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങളത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നിന്ന് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലിമിറ്റ്സിനെ പുഷ് ചെയ്തിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും റിസൾട്ട് കിട്ടും ഡയറ്റും നല്ല സ്ട്രോങ് മൈൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡയറ്റ് പ്ലാനും എക്സസൈസും എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുനോക്കാം നിങ്ങൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നത് വരെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിച്ച് ബോഡി നല്ല ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുക നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബീറ്റ്റൂട്ട് സ്മൂത്തിയാണ് വെജിറ്റബിൾ സ്മൂത്തി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ബീറ്റ്റൂട്ട് 
നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ സാലഡ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സാലഡിന് വേണ്ടി ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒട്ടും പുളിയില്ലാത്ത യോഗട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും പുളി ഉള്ളതൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാലഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നത്തേക്ക് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി പറഞ്ഞല്ലോ ഹാഫ് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് എന്താ പറയുക വൺ ടീസ്പൂൺ ഓയിലിൽ വറുത്തെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ഓയിലിൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പല ചിക്കൻ റെസിപ്പീസ് ഇതിന് മുന്നേ ഫോ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ബോയിൽ ചെയ്തു അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ സാലഡ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ ലഞ്ച് ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ കഴിച്ചോ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കുക്കുംബറും ക്യാരറ്റും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാം കേട്ടോ ഇതൊരു നാല് മണി നാലരയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കഴിക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവക്കാഡോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ വൈകിട്ടത്തെ സ്നാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മോർണിംഗ് സ്നാക്കോ ആയിട്ടോ ഒരു ഹാഫ് അവക്കാഡോ കഴിക്കാം ഹാഫ് അവക്കാഡോ ഒരു അവക്കാഡോ ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു നേരം കഴിക്കേണ്ട സ്നാക്ക് ആയിട്ട് കഴിക്കേണ്ട ഹാഫ് അവക്കാഡോ ജസ്റ്റ് കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് എന്താ പറയുക സോൾട്ടും ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്താൽ മതി അതും വല്ല കുക്കുമ്പോഴോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കാം ഡെയിലി കഴിക്കണമെന്നില്ല ഒന്നരാടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്നാക്ക് ഹാഫ് അവക്കാഡോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ക്യാരറ്റും കുക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ കഴിച്ചോ ഡിന്നറിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോഴിയും പരിപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് കറിയാണോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറി തന്നെയാണെന്ന് പറയാം ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് പരിപ്പും ബ്രോക്കോളിയും വെച്ചൊരു സൂപ്പാക്കിയാലോ എന്നാണ് സൂപ്പിനേക്കാളും എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റ് തോന്നിയേക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ചുമ്മാ കറികൾ മാത്രം കഴിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ താഴെ കമൻസിലൊന്ന് പറയണോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പാണോ അതോ ഇതുപോലെ കറികൾ പോലെ ആക്കുന്നതാണോ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബ്രോക്കോളി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോളിഫ്ലവർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ബ്രോക്കോളിയും കോളിഫ്ലവറും കയ്യിൽ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് വെജിറ്റബിൾ ആണോ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെജിറ്റബിൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡിന്നർ നിങ്ങൾ വൈകിട്ട് ഒരു അഞ്ചേ മുക്കാലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക ബോഡി നല്ല ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് വയ്ക്കാം നമ്മുടെ മോർണിംഗ് സ്മൂത്തിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു കപ്പോളം പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് ഒന്നര കപ്പ് എടുത്തു എന്ന് കരുതിയും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രോസൺ പഴമാണ് നിങ്ങൾ പഴം തൊണ്ടൊക്കെ പൊളിച്ച് എന്താ പറയുക രാത്രി ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ മതി പിറ്റേ ദിവസം നേരം വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പഴം നല്ല കട്ടായിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്ത ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്മൂത്തി നല്ല തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പൈനാപ്പിളും വേണമെങ്കിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബീട്രൂട്ടാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബീട്രൂട്ട് തീരെ കുഞ്ഞ് ബീട്രൂട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ബീട്രൂട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ഒരു കപ്പോളം ഉണ്ടാവും ഇത് വേവിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് പീൽ ചെയ്ത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെയുള്ള ബീട്രൂട്ടാണ് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിയാ സീഡ്സ് ചേർത്തോ ജസ്റ്റ് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അരക്കപ്പോളം പാലാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൽമണ്ട് മിൽക്ക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വെറൈറ്റി മിൽക്ക് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മിൽക്കിന് പകരമായിട്ട് പത്ത് ആൽമണ്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിമൂന്ന് ആൽമണ്ട്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുത്താലും മതിയാവും ഇനി നമ്മുടെ സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങളിപ്പോൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ ചേർക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കാം കേട്ടോ ചില നല്ല തണുത്ത വെള്ളം നോക്കി ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലോട്ട് പാൽ ഇനിയും ചേർക്കരുത് കേട്ടോ വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി സാധാ പച്ചവെള്ളം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ സ്മ
ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ നമ്മുടെ ഈ യോഗേർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ചിക്കൻ്റെയും ഈ ആപ്പിളിൻ്റെയും ഈ ഇലകളിലോട്ടും എല്ലാത്തിലും മൊത്തത്തിലായിട്ട് കാണണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിക്കാം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ സാലഡിൻ്റെ റെസിപ്പി ഈ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പോളം പരിപ്പ് ഇച്ചി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണ് കുക്കറിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വിസിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വെറൈറ്റി പരിപ്പ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ബ്രോക്കോളിയാണ് ഞാൻ ബ്രോക്കോളി ചിരി കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഞാൻ ബ്രോക്കോളിയുടെ തണ്ടും ബ്രോക്കോളിയുടെ ഫ്ലോറേഴ്സും കൂടെ എല്ലാം കൂടെ നല്ല ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കപ്പൊക്കെ മതിയാവും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ സ്പൈസസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഗരം മസാല ഒരു ഇച്ചിരി മല്ലിപ്പൊടി എല്ലാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് കായം പിന്നെ കുറച്ച് കടുക് പിന്നെ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നെയ്യിലാണ് ഒരു പാത്രം വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് വൺ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വൺ ടീസ്പൂൺ മതിയേ ഒട്ടും കൂടെ നെയ്യുടെ അളവ് എന്നിട്ട് ആ നെയ്യ് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കടുകൊന്ന് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചേക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളിയുടെ റോ സ്മെല്ല് പോയതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇച്ചിരി കായം പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ പൊടികളുടെ എല്ലാം റോ സ്മെല്ല് പോയതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് ഞാൻ തക്കാളിയും ബ്രോക്കോളിയും സവോളയൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒരു വൺ മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ബ്രോക്കോളിയും തക്കാളിയും ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ വേവ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ മൂടി വെച്ചാണ് വേവിച്ചത് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു ഞാൻ ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് കാരണം നമ്മളിതിൽ ബ്രോക്കോളി വളരെ പൊടിയായിട്ടല്ല അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കുക്കായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് അധികം വെന്തട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിലും ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ മൂടി വെച്ചാലും മതിയാവും അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ റെസിപ്പി തേർട്ടി ഡേ ഇൻറ്റർമീഡിയൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചലഞ്ചിൽ ആംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്കൗട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഈ തവണ അധികം പുഷപ്പ്സ് ഒന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു പുഷപ്പ് മാത്രമേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ പിന്നെ ഇത് ജസ്റ്റ് ആംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഷോൾഡർ നമ്മുടെ ബാക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ അപ്പർ ബോഡി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എക്സസൈസുകൾ ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ തവണയും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ ഓരോ എക്സസൈസും എത്ര റെപ്പറ്റീഷൻസ് ആണെന്നുള്ളത് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത്രയും എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വൺ മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും സർക്യൂട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എക്സസൈസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ വാമപ്പും എക്സസൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്ട്രെച്ചും ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അപ്പം നമുക്ക് എക്സസൈസുകളിലോട്ട് നടക്കാം ആദ്യത്തെ എക്സസൈസ് ബൗ പീസ് ആണ് പത്ത് റെപ്പറ്റീഷൻസ് ആണുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷൻ ഈ ഒരു പ്ലാൻ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ കിടക്കാം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു പതിനഞ്ച് റെപ്പറ്റീഷൻസ്
ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പുഷപ്പ് പൊസിഷനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൈകൾ രണ്ടും താഴെ ഷോൾഡറിനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇതൊരു ഹാഫ് ബർപ്പീസ് ആന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷൻ ഇതൊരു മിററൊക്കെ നോക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കട്ടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമ്മുടെ കൈകൾ ജസ്റ്റ് ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടം വരെ താഴ്ന്നാൽ മതി അതിലൊരു മിററിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരും ഇതൊരു പന്ത്രണ്ട് റെപ്പറ്റീഷൻസ് ഞാൻ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലോട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യാം അപ്പം എനിക്കൊരു മിററ് കിട്ടും ാണ് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കൈകൾ നിങ്ങളുടെ ഷോൾഡറിനെ താഴെയായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുക നിങ്ങളുടെ ബാക്ക് ഇതൊരു പന്ത്രണ്ട് റെപ്പറ്റീഷൻസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ശരിക്കും ബാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് കേട്ടോ എക്സസൈസുകൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വൺ മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് സർക്യൂട്ട് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആകുന്നത് വരെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഷോൾഡറും അപ്പർ ബോഡിയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പൊതുവേ സ്ത്രീകളിലെ ഈ ഷോൾഡർ സ്ട്രെങ്ത് ഭയങ്കര കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പുള്ളപ്പ് പുഷപ്പ് അങ്ങനത്തെ എക്സസൈസുകളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അത് ചെയ്ത് 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 തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ആകണം അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എക്സസൈസും ഡയറ്റൊക്കെ നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മീ Bye.